So, ayun, ituloy lang natin yung problem para sa present worth analysis sa future worth analysis. So, itong problem na to is capitalized cost. So, a wealthy businessman wants to start a permanent fund for supporting research directed towards sustainability. The donor plans to give equal amounts of money for each of the next five years, each of the next five years, equal amount of money, plus one now, so magbabayad siya ngayon, na six donations na 100,000 per year, ang mawi-withdraw after six years. So magbuhulog siya na maghuhulog ngayon ng pera para at start ng six year, is pwede nang mag-withdraw ng 100,000 per year forever. So, ang interest rate is 8%. Tapos, ang tanong is how much money must be donated each time. So, withdrawing muna natin siya ng... Drawing muna tayo ng cash flow diagram. So, ayan. So, una daw is... Ito yung zero... Ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapos 7, 8, 9, 10, tapos infinity. Bale yan, ang una daw is maglalagay ng pera. So, kunyari ito yung cash flow nung bank account. Merong anim na lagay ng pera. Ayan, anim na lagay. Merong ilalagay ngayong taon. Ngayong year zero. Tapos, after nun, every year, simula ng year six, is pwede nang kumuha ng 100,000. <clears throat> Ang tanong is how much money must be donated each time? So, paano ba sisimulan to? Ang magandang gawin is, ang hinahanap kasi natin, eh, ito. Magkano tong mga araw na to each? Bale, ang, kung titingnan natin, yung 100,000 per year na, tat, na pwedeng makuha every year, kung iisipin natin, kapag itong mga hinulog Kapag itong mga hinulog per year ay eh, nag-accumulate dito at year 5, pag nag-accumulate siya dyan, yung interest na lang ang magbabayad para dito sa 100,000. Bale, may mag-iipon siya ng something na pera at the end of year 5. Mag-iipon siya dito para yung interest ng total amount na yon is yun ang gagamitin para ibigay yung 100,000 per year. So, paano ba to? Simula, since ito ay, ito, ay hanggang forever, hanggang infinity, bali ang, syempre, CC yan, capitalized cost, is equal to A over I. Tapos, A over I is magiging 100,000 all over 0.08. Kaso, dito yan. Kagaya nung sa problem natin sa example is dito yan. Capitalized cost dito. So, ibabalik natin siya. Ibabalik natin yung amount dito, papunta dito sa totoong year zero. Kasi na, ang naging year zero niya is dito. etong value nito, etong value na to, is dito ang zero niya. So, ang totoong zero is ito. Ito yung true zero. So, mumultiply natin siya ng para bumalik dun sa true year zero or sa true. So, gusto ko ng present given future tapos ang interest rate 
is 8%. Tapos, n ko is, ito nga, n ko is 5. Bale, magiging is equal to, ito yung cc true. Bale, magiging 100,000 over 0.08 times PFI 1.08 raised to negative 5. Bale, ang magiging CC true ko ay equal to 850,728.9963 dollars. So, ito yung total value nun dito at present. Store natin to sa A. Ngayon, hindi pa tapos dyan. Hindi pa yan yun. Kasi ang tanong is how much money must be made, must be donated each time. So, how much daw ito? Yung per year. So, tapos na tayo dito. Tapos na natin isipin kung ano yung mangyayari. Kung paano yung hulog-hulog or yung withdraw-withdraw. Ang isipin na natin is magkano ang iuhulog ngayon para makuha to. So kung dito lang natin mag dito lang tayo mag-focus. Mapapansin natin na ito ay annuity due. So i-drawing ulit natin ng hiwalay na lang para ano. Hmm? Drawing na lang natin ng hiwalay para makita ko na annuity due siya. So year 0 nagpasok 1 2 3 Four, five, six, two, three, four, five, six. Di ba ano tiju yan? Kasi nagbayad sa beginning. Hindi siya nagbayad sa end. So di to ang ano tiju natin na formula is p is equal to. Bakit p? Kasi etong c c na to, etong c c true, equivalent din naman siya sa p. Or ito din yung present worth dito. Ito din yung present worth dito. Itong CC through na 850K. Huwag nyo lang pansinin yung mga manok. So P, ang formula ng ang formula ng annuity due ay P A plus A P given A I N minus 1. So yan ang meron tayong formula ng Annuity due. Annuity due. Eh, may given tayo na P kaya itong gamit natin. Ngayon, A ang gusto natin. So, P, ilabas natin yung A. 1 plus P given A I N minus 1. Tapos, ilipat natin itong buong to. Bale, magiging Magiging A is equal to P all over 1 plus P given A interest N minus 1. Bali dito, ang N natin is 6, hindi 5, 6. So, ayun, try natin isolve. Ang A natin is equal to, ang P is equivalent dun sa nakastore value natin na A sa calc U, which is itong 850K. Sige. Lagay na lang natin 850k. 850,728 na nakastore sa A all over 1 plus ang PA ay given na nung laging ginagamit 1.08 raised to ang N natin is 6 bali ay ang N minus 1 is equal to 5. 5 minus 1 All over I 1.08 raised to 5. So, ito ay magiging annuity is equal to itong I pala, hindi na isulat. Is 0.08. Bale, ito ay magiging equal to 170,394.2328 Ito ang sagot. 
dahil ang nangyayari kasi is kada hulog mo ng 170k, naghulog ako ng 170k dito, mag-earn siya ng interest pagunta dito. Tapos mag add sila nun, mag-earn ulit ng interest, mag add sila netong sa year 2 na hulog ko, mag-earn ulit sila ng interest paulit-ulit hanggang dito. Pagdating naman dito, kung ano yung ina-earn na interest nung naipon lahat is yun ang ginagamit para ipambaya dun sa 100,000. Kaso nga lang, hindi dito na specify na since yung 100,000, kung 100,000 lang, hindi natin binabago kung yung 100,000 is nag inflate or nagde-deflate ng value. Pero ito ang sagot. Siyempre, ito is yung minimum. Kapag mas tinaasan mo yung yearling binibigay mo, okay lang. Pwede mo pa rin kunin, pero mas dumadami nga lang yung laman ng bank mo, bank account. Kapag naman binabaan to is magne-negative at some point yung bank account mo kasi mas na tumataas yung binabawas mo na 100,000 kesa dun sa interest na naka-earn niya. So ayun, para ma-check natin, sinubukan kong gawin sa Excel. Bale, ito ngayon nangyayari. Unang pasok is yung 170k magkaka-interest. Tapos, yun din ang gagamitin dito sa beginning ng year 1. Tapos, i-add sa bagong 170k hanggang aabot siya ng 1,350,000. So, yun, nakikita natin, beginning ng year 6 is nagbabawas na na nagbabawas ng 100,000. Tapos, yung year end natin or yung balance natin is hindi nababawasan. So, syempre, up to infinity to. So, i-check natin year 150, hindi pa rin nag-negative. In fact, tumataas na dahil sa interest, tumataas ng papiso-piso, ganun. Kasi, eto ay sakto. Bale, yung mga small, ano lang ang naging interest. Tapos, i-check ulit natin sa year 314 hanggang 327, Pataas pa rin ng pataas yung value nung 135. Hindi siya magna-negative. So, ito, 3 million dito, magiging 7 million na dito. So, kahit bawasan ng bawasan ng 100,000 every month, is hindi magna-negative. 